ഒരു ക്ലോക്ക് അതിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലോക്കിൽ നോക്കൂ മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കോണാണ് പറയൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറു മണിക്കോ ആറ് മണിക്ക് നേർ രേഖയിൽ വരും നേർ രേഖയിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പിന്നീട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴോ ഒമ്പത് മണിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കിലെ കോണളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓരോ സമയത്തും ക്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നത് രസകരമാണ് ഒരു ക്ലോക്കിനെ നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി തന്നെ എടുക്കാം ഒരു മണിക്ക് കോണളവ് എത്രയെന്ന് നോക്കൂ ഒരു മണിക്കുള്ള കോണളവ് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാല് മണിക്കോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അഞ്ച് മണിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആറ് മണിക്ക് നേർ രേഖ അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം മൂന്ന് മണിയുടെ കോള കോണളവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ മൂന്ന് മണിക്ക് ഏത് ആംഗിളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എൻ അതായത് മട്ട കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതുവരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീണ്ടും അറുപത് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി എട്ട് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കുള്ള കോണളവ് നോക്കാം ഇതുവരെ മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഒരു മണിക്കോ ഒരു മണിക്കുള്ള കോൺ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കുള്ള കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് മണിക്കോ രണ്ട് മണിക്കുള്ള കോൺ മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് ആകെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്ന് മണി എട്ട് മണി ഒരു മണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോണളവ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് മുപ്പത് ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് നാൽപ്പത് അഞ്ച് പത്ത് ഇതുപോലെ സമയം പറയുമ്പോൾ കോണളവ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മിനിറ്റ് സൂചി ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചിയെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങി വരാൻ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ അറുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അറുപത് മിനി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ മുന്നൂറ്ററുപതിനെ അറുപത് കൊണ്ടൊന്ന് അരിച്ചു നോക്കാം മുന്നൂറ്ററുപതിൽ അറുപതിലുള്ള പൊതുവായ സംഖ്യയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ മുപ്പത്താറ് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് മുപ്പത്താറിൽ എത്ര ആറുണ്ട് ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പം ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും മിനിറ്റ് സൂചി കറങ്ങുന്നത് ഒരു മിനിറ്റാവുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒരു മണി വരെ വരുമ്പോൾ ആറഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലെത്തുന്നു മിനിറ്റ് സൂചിയെപ്പറ്റിയും മണിക്കൂർ സൂചിയെപ്പറ്റിയും ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്ന ഭാഗം തെറ്റാതെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി കാണിക്കുന്ന കോണളവ് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആറ് ഡിഗ്രി കോൺ 
ഇനി മണിക്കൂർ സൂചിയെ പറ്റി പറയാം മണിക്കൂർ സൂചിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മണിയിലെത്താൻ പന്ത്രണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു മണിയിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ ഒരു മണിയാണ് സമയമെന്ന് കരുതുക അടുത്ത ഒരു മണി എന്ന സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കി കാണും ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ മുന്നൂറ്ററുപതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് കറങ്ങിയെത്തുന്നത് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അര ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മുപ്പത് ഹരിക്കണ അറുപത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയെ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് അര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഏത് കോണളവും ഏത് സമയത്തിൻ്റെ കോണളവും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല ഈ ക്ലോക്ക് നോക്കൂ ഇതിലെ സമയം എത്രയാണ് ഒന്ന് മുപ്പത് ഒന്ന് മുപ്പതിൻ്റെ കോണളവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലോക്കിലെ സൂചി കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി ആറിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ പോർഷനായിട്ട് നോക്കാം ഇതുവരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതുവരെ ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും മുപ്പത് 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 ഇപ്പോൾ മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും ഇവിടെ രണ്ട് മണിയുടെ ഈ ഒരിട കൂടി ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് തൊണ്ണൂറും മുപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഏതായാലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മണിക്കൂർ സൂചി സമയം ഒന്ന് മുപ്പതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓരോ മിനിറ്റിലും അര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കറങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോ ക്ലോക്കിലെ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഒന്ന് മുപ്പതിൻ്റെ കോണളവ് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ സമയം നാല് നാൽപ്പത് ഇതിലെ കോണളവ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഏതായാലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ ഭാഗം ഇനി നാല് മണി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി കറങ്ങുന്നത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് വരുമ്പോൾ കോണളവ് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതുവരെ മുപ്പത് അറുപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് എഴുതാം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ പതിനൊന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നിന് കുറച്ച് ഭാഗം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഇരുപതാണല്ലോ ടൈം അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നീങ്ങാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇരുപത് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണാണ് ഈ ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയം ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ലോക്കെ പൂജ്യം ആയിരുന്നു ഈ അറ്റത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ മണിക്കൂർ സൂചി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി ഏഴ് ഇതിൽ കറക്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങ
മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഒമ്പത് വരെ വീണ്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം കൂട്ടണം ഇവിടെ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി നീങ്ങിയിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് നീങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റിനും അര ഡിഗ്രിയാണ് നീങ്ങുക മണിക്കൂർ സൂചി മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീങ്ങുമ്പോൾ പതിനേഴര മിനിറ്റ് അര വരും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പതിനേഴര മിനിറ്റ് പതിനേഴര ഡിഗ്രി നീങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോണളവ് അറുപതും പത്തും എഴുപത് എഴുപത്തി ഏഴര ഡിഗ്രി എഴുപത്തിയേഴര ഡിഗ്രിയാണ് ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന സമയം കാണിക്കുന്ന കോണളവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണില്ലേ കൂട്ടു കുട്ടികളെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വരച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ കോൺ വരച്ച് അളവ് കോണളവ് ഇതുപോലെ കണ്ടെത്തി പ്രൊട്രാക്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട കോണളവ് കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ